اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹی تراوی کے چند اہم نکات آج تراوی میں ساتویں پارے کے چھٹے رکو سے آٹھویں پارے کے ساتویں رکو تک تلاوت کی گئی سورہ معدہ کے آخری دو رکو میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا کیا باتیں بتائی تھی اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے کوئی بد عہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے اللہ کے تمام رسول اس سے بری ہے اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے اور ان کے واسطے سے ان کی متوں نے عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا آخرت میں وہی فلاح و کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے سورہ معدہ کے بعد چھٹی سورہ سورہ انعام شروع ہوتی ہے جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات میں نازل ہوئی جب مدینہ سے انصار کے ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں کے غار میں ملاقات کی تھی اور اس سورہ میں شرک و مشرقین مکہ کی توہمات کی تردید کی گئی ہے جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں اور فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے یعنی قیامت کی گھڑی جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دور دورہ رہا ہے ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا تمہیں نہیں بخشا ہے پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاری مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہ کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا کاش تم اس وقت کے حالات ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیا کاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندوں کو دیکھ لو یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہے یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے یعنی جس طرح دن بھر چرنے چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقررہ وقت پر گھڑوں کو لوٹ آتے ہیں اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتے ہو مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو چھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں تاریخ میں پڑے ہوئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوت واپس دلا سکتا ہے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں 
میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم اتنا غور نہیں کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی فرمایا جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام بھی تذکرے کے بعد فرمایا نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی پہلے نو علیہ السلام پھر ان کی نسل سے داود سلیمان ایوب یوسف موسا و ہارون زکریہ یحیا عیسیٰ الیاس اسماعیل یونس لوت علیہ السلام اجمعین ان سبھی کو اللہ نے ہدایت بخشی انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا تمام دنیا والوں پر فضیلت دی نیز ان کے آبا و اجداد ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا انہیں دین کے لیے چن لیا سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع کیے جاتے لہذا یہ کافر مشرق لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دے ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں یہ قرآن تو ایک نصیحت اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے پھر اس کے بعد ایک بہت ہی عمدہ مثال دی گئی کہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے وہی زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور اس نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا اور پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی برنے کی جگہ ہے پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے اور کھجوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کی پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر بھی ہر ایک کے خصوصیات جدا جدا ہیں ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے ہیں حالانکہ وہ پاک و بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہر چیز کا خالق لہذا تم اس کی بندگی کرو نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہے اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا میں تم پر کوئی پاسبا نہیں ہوں آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی مشرقین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کئی ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کے بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائے کہ مناظر و تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملہ کرنے لگے 
और इनके पेशवाओं और मबूदों को गालियाँ देने लगे इसका नतीजा ये होगा कि वो भी नादानी में अल्लाह को गालियाँ देंगे ये चीज इनको हक से करीब लाने की बजाय और ज्यादा दूर फेंक देंगी मबूदा ने बातिल को गालियाँ देना मुसलमानों को जेब नहीं देता हदीस में रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया बदतरीन शख्स वो है जो अपने माँ बाप को गाली दे सहाबा ने पूछा कोई शख्स भला अपने माँ बाप को गाली कैसे देगा फरमाया वो किसी गैर के माँ बाप को गाली देता है तो जवाब में उसके माँ बाप को गाली मिलती है गोया वो खुद अपने वाले को गाली देने का सबब बना यही मामला मुशरकिन के खुदाओ को बुरा भला या गाली देने का है जिससे हम मुसलमानों को मना किया गया है मुशरकिन के अपने हलाल व हराम करार दिए हुए जानवरों और तोहमत का जिक्र करके इनकी बेअली को वाज किया और जो कुछ अल्लाह ने हराम और हलाल किया है इसे बताया और ऐलान किया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिंदगी का क्या तरीका उतारा है जिस पर चलना ही सीधी राह पर चलना है फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम्हें किन बातों का पाबंद बनाया है नंबर एक इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ नंबर दो वाले के साथ नेक सलूक करो नंबर तीन अपने औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी देंगे नंबर चार बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ खा वो खुली हो या छुपी हुई नंबर पांच किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ यानी कानून के मुताबिक नंबर छह यतीम के माल के करीब भी ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन है यहाँ तक कि वो उस उम्र को पहुंच जाए कि भले बुरे में तमीज करने लगे नंबर सात नाप तोल में पूरा इंसाफ करो हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का इतना ही बोझ डालते हैं जो उसके इम्कान में हो नंबर आठ जब बात कहो तो इंसाफ की कहो खा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो नंबर नौ अल्लाह के अहद को पूरा करो इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है शायद कि तुम नसीहत कबूल करो और ये भी इसकी हिदायत है कि यही मेरा सीधा रास्ता है लिहाजा तुम इस पर चलो और दूसरे रस्तों पर ना चलो सूरा खत्म करते ही फरमाया कह दीजिए मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखाया है बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई तेड़ नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था वो मुशरकों में से ना था कह दीजिए मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रबालमीन के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे ताज झुकाने वाला मैं हूँ कह दीजिए क्या अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूँ हालांकि हर चीज का रब वही है हर शख्स जो कुछ कमाता है इसका जिम्मेदार वो खुद है कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है इस वक्त वो तुम्हारे अख्तलाफा की हकीकत तुम पर खोल देगा वही है जिसने तुमको जमीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज्यादा बुलंद दर्जे दिए ताकि जो कुछ तुमको दिया है इसमें तुम्हारी आजमाइश करे बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी तेज है और बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला भी है यहाँ छठी तरावी का बयान खत्म हुआ अल्लाह तला सबको कुरान पढ़ने इसको समझने उस पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे शहर मुल्क और आलम इस्लाम के हालात तब्दील फरमाए आमीन रबालमीन